la cassettina originale di The Real Ghostbusters, come vediamo c'è l'illustrazione tratta dal, con lo stile grafico del cartoon, ma disegnato un po' alla, alla buona, ecco qui dietro c'è un'altra illustrazione, e un po' ovviamente gli screen sono quelli dell'archetto, non sono quelli della versione Commodore, mi pare anche giusto, della versione Amiga, non lo so, no, c'è scritto versione Atari ST, vediamo all'interno cosa c'è, oltre alla classica cassettina, eccola, dietro è nera, Abbiamo uno sconto per i giocattoli dei Ghostbusters. No, no, sono un concorso per vincerli. Poi c'è pubblicità di Time Scanner, Sega Activision, pubblicità di ISS Incredible Shrinking Sphere. Forse ne parleremo in un'altra puntata. Eh, pubblicità delle avventure Sierra, che tra l'altro su Commodore non esistevano, quindi, <ride> quindi è tutto niente, tutto inutile. E poi aprendo ancora così abbiamo le istruzioni per il caricamento e tutto quanto. Ecco qua, questo è il foglio completo dell'inlay, il cosiddetto inlay del, di Real Ghostbusters, rimettiamolo dentro. Io ricordo che all'epoca questo gioco costava tipo boh, 15-17 mila lire, adesso non ricordo, è così. Poi la versione su disco costava 25 mila lire, che non è poco. Ah, su One Credit Arcade, no, su Retroplay. E questa volta giochiamo a The Real Ghostbusters, ebbene sì, il gioco del cartone animato tratto dal film. Le date che vedete sotto ovviamente si riferiscono non al gioco ma al cartone animato che è dell'87 e al film che è dell'84. Il gioco mi pare che uscì nell'89 se non erro, o nell'88 adesso non ricordo. E qui andiamo avanti, vediamo la schermata di presentazione come quella del coin op con la casa infestata dove i nostri chiappafantasmi entrano che in realtà sembra paurosamente, somiglia paurosamente al loro quartier generale però non sappiamo bene la data ist che Casini abbia fatto magari ha mischiato un po' le carte in tavola e credeva che quella fosse una casa infestata invece è il quartier generale comunque va bene andiamo con il gioco, questo gioco ecco esattamente dell'89 ci cioè ha azzeccato come vedete e partiamo con questo gioco che in origine era un coin op stava in sala giochi questa è la versione Commodore 64 ora gli diciamo che vogliamo giocare da soli in uno e partiamo con il caricamento eccoci qui il caricamento ovviamente l'ho tagliato via per risparmiare tempo comunque ecco il nostro acchiappa fantasmi sul tetto di questo palazzo pericolante sotto vediamo le luci della città questo qui ovviamente è un gioco basato sul cartoon e ecco qui spariamo spariamo ok e c'era un coin della data east che era questo gioco qui che però non era un granché tutti lo dicono che non era un granché di coin e vi sembra strano ma questa qui per Commodore 64 è la versione è la versione migliore di The Real Ghostbusters dici ma perché è la migliore perché perché è sostanzialmente la più giocabile e la più la migliore come contro ci hanno ammazzato la migliore come controlli e come, eh, come sistema di gioco, diciamo. Ecco qui. Adesso abbiamo raccolto Slimer che ci farà un po' da scudo, ma ci hanno ammazzato queste punte maledette, fantasmose. Ai ai ai, ecco qui, ecco qui. Spariamo a tutti quanti. Raccogliamo. Allora, in sostanza questi fantasmini vanno raccolti con il raggio, mentre invece i mostri possono essere distrutti con con i proiettili normali che è un po' diverso da quello che accadeva nel, eh, nel film e nel cartone animato però vabbè non ci lamentiamo troppo diciamo che Data East questa volta non ha fatto bene i compiti e a dis differenza del bellissimo gioco da sala di Robocop stavolta stavolta il gioco non è molto fedele ecco qui ci ecco, hanno ammazzato un'altra volta vediamo un po' se riusciamo ammazzare un po' di questi mostriciattoli questi elefanti fantasmosi li abbiamo uccisi adesso abbiamo questi predi questi eh, vescovi demoniaci e li abbiamo ammazzati andiamo avanti tra poco c'è il boss ragazzi c'è il boss raccogliamo un po' di energia ancora ecco qui il boss che è un fantasmone gigante che spara dei fogli di carta delle, delle, non si capisce bene aia ci ha beccato allora al coin op ce n'erano due di questi alla fine del livello 
ma non so se qui sulla versione Commodore 64 è 1 o 2 e dicevo qui ecco l'abbiamo ammazzato però ci hanno fatto fuori nel contempo quindi è game over ragazzi ci hanno, ci hanno fregato che vogliamo fare vogliamo riprovare facciamo un ultimo tentativo eccolo qui stavolta non ha caricato come vediamo subito prendiamo l'altra strada però vediamo un po così vi faccio anche vedere che il gioco aveva più strade tentando di renderlo più vario ma comunque il gioco <coughs> in sala era abbastanza una ciofeca quindi non serviva molto renderlo più vario ecco le mummie che le abbiamo ammazzate prendiamo uno sparo un po' più forte ok catturiamo il fantasmoso non ce l'abbiamo fatta prendiamo slimer vediamo se riusciamo a prendere slimer ce l'abbiamo fatta ok 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 eh, ok siamo riusciti a uscire indenni eccoci qui ah, volevo dirvi una cosa riguardo Real Ghostbusters il cartone animato del 1987 che in Italia viene trasmesso tra l'89 e il 90 e il 93 diciamo e ebbe un buon successo qui in Italia e serviva anche per spingere la linea di giocattoli di cui abbiamo già parlato i giocattoli della i giocattoli della Kenner di cui abbiamo già parlato eh, su questo canale e ecco stiamo ammazzando un po' questi elefantoni questi elefanti eccoli qui ecco praticamente il cartone perché si chiama Real Ghostbusters e non semplicemente Ghostbusters perché nel 1987 se non erro no nel 1986 85 86 uscì un altro cartone che si chiamava Ghostbusters che però era prodotto dalla Filmation che erano quelli di He-Man e Brave Star e altri cartoni del genere, no? E uno dice, ok, ma allora questi della Filmation hanno copiato impunemente la Columbia, hanno copiato il nostro Ivan Reitman, della Croyd e compagnia, che hanno fatto un cartone di Ghostbusters non autorizzato. Ecco, abbiamo ucciso il fantasma, prendiamo la chiave. Ho oh, finito il primo livello. Adesso vediamo che tutti i fantasmi che abbiamo catturato che erano solo 6 purtroppo sono stati messi nel dispositivo di stoccaggio e aspettiamo il prossimo caricamento eccoci qui, secondo livello qui c'è un cantiere con questi serpentoni terribili cerchiamo di proseguire nel frattempo eh, continuo un po' il discorso che stavo facendo ecco un attimo, abbasso un po' il volume così si sente meglio allora, dicevo che la Filmation in realtà non copiò eh, i Ghostbusters che conosciamo, quelli cinematografici di Ivan Reitman del 1984, ma bensì fece una versione cartoon di un telefilm degli anni 70, mi pare del 75, 76, una cosa del genere, che si chiamava The Ghostbusters ed era diverso dal film, uscì molto prima del film, e praticamente era una commedia in cui c'erano due investigatori del paranormale che andavano in casa infestate con una specie di pistola gigante per catturare i fantasmi e, e come assistenti avevano un gorillone Aia. attenzione che qui è pericoloso ecco siamo riusciti ad andare avanti e quindi il Ghostbusters della Filmation non è una copia di quello cinematografico quindi, nell'87, quando uscì un cartone dei nostri Ghostbusters, questo qui, lo chiamarono, per non farlo confondere con l'altro cartone, lo chiamarono Real Ghostbusters, come dire, gli acchiappafantasmi quelli veri, quelli che conoscete. Ecco qui, abbiamo finito anche il secondo livello, passiamo al terzo. Abbiamo beccato 6 o 7 fantasmi, non ho visto, comunque... Ecco, ci dà un un, una vita ogni 50 fantasmi, che sono un po' tanti a dire la verità. Eh. Eccoci qui al terzo livello, attenzione ci sono questi, queste uova che, da cui escono questi pipistrelli. Spariamo un po' a questi pipistrelli. Allora, il secondo boss che ho ammazzato poco fa, nell'originale coin op ha una specie ecco abbiamo perso game over purtroppo è finita dicevo nell'originale coin op ha un occhio saltellante che va a sinistra e a destra qui nella versione Commodore non l'hanno messa sta cosa perché erano troppi sprite da animare si sa che questa conversione non è proprio il massimo della vita quindi 
Va bene, però dicevo è comunque la versione più fluida, più giocabile del gioco, compreso il coin op, quindi è anche più giocabile del coin op questa versione. Mi dispiace per la data East, ma purtroppo è così. Per questa volta, per questa volta è tutto, ci vediamo al prossimo episodio di Retroplay.